Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora en primera página. Seguimos en la casa con el compromiso también de llevarle toda la información deportiva. Un saludo también a todo el equipo que se encuentra en el estudio. De inmediato avanzamos con Deportes de Primera, hablando de temas del béisbol en Venezuela. Y es que el Ministerio del el Ministro del Poder Popular para el Deporte de este país, Pedro Infante, habló justamente sobre la regularización que estarán tomando para los reglamentos de las academias de béisbol en este país. El ente ahora encargado de esta tarea va a ser el Instituto Nacional del Deporte. La medida surgió luego de esta situación de contagio que se dio en una academia de béisbol de aspirantes a las grandes ligas en el estado de Nueva Esparta. El ministro Infante informó que van a trabajar en articulación justamente con la presidencia de la Federación Venezolana de Béisbol, conducida por Aracelis León, un conjunto de acciones y planteando una propuesta de licencia para las academias de béisbol. León, por su parte, había lamentado esta situación de contagio en la Escuela de Béisbol de Nueva Esparta e indicó que actualmente el 95% de los programas de los institutos deportivos han cumplido con la normativa de la cuarentena justamente y la suspensión de actividades. De igual modo, el Ministerio viene realizando una labor de monitoreo y eh, chequeo de las 154 academias que están haciendo vida en Venezuela y la gran mayoría se en, eh, encuentran en el eje Aragua y Carabobo, ya comenzaron también por el estado Miranda. Avanzamos también en otras informaciones del béisbol de las grandes ligas y es que en medio de todas estas suspensiones provocadas por el COVID-19, el Salón de la Fama de Cooperstown está buscando opciones para la exaltación de este año. La ceremonia está programada para el próximo 26 de julio, donde van a ser exaltados a la inmortalidad el astro de los Yankees, Derek Jeter, al igual que el jardinero Larry Walker, a través de un vocero oficial del Salón de la Fama, se descartó hacer entonces una ceremonia sin público, catalogándola como una opción no viable. En esta promoción de Inmortales, el Capitán América obtuvo 99,7% de los votos y Walker entró con 76,6% de los escrituños el último año. Solo va a quedar esperar entonces que el Salón de la Fama diga o tome la decisión puesto que el virus ha azotado fuertemente a Nueva York considerando justamente que la localidad de Cooperstown se encuentra en dicha ciudad hablamos de otras informaciones tiene que ver con deporte multidisciplinario y es que los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2021 van a ser postergados así lo anunció de manera oficial el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Bolivariana la ODEBO lo informó que sufrirá una modificación en su fecha que darán para los días comprendidos entre el 4 al 18 de diciembre de 2021 con un programa deportivo de 27 deportes y 42 disciplinas que oportunamente la dirección técnica de estos juegos estará dando a conocer. Vale destacar que esta programación deportiva tendrá como única sede la ciudad de Valle de Upar en Colombia y la Ciénaga de Zapatosa situada en el departamento del Cesar. Esperan que con esta decisión se le permita al comité organizador de la ciudad contar con un tiempo adicional para la preparación de estos juegos y además darle unos días más de lucha para controlar el COVID-19, también asegurando las condiciones necesarias para no exponer a ningún riesgo de contagio a los participantes de dichos juegos. Vamos a cerrar nuestro repaso deportivo realizando una recomendación a todos los que se encuentran en casa, justamente una pieza que tiene que ver con el deporte y para los amantes del baloncesto en estos tiempos de cuarentena, Vamos justamente a buscar estas opciones y para los aficionados de Michael Jordan, esta leyenda del de tabloncillo, se estrenó la serie documental The Lost Dance en las plataformas de Netflix y ESPN. Fueron varios meses de espera justamente y ya en todo el mundo se dio el estreno de esta serie que va a ser transmitida cada lunes en dichas plataformas. Contará con siete capítulos de Last Dance. Va a relatar justamente previo repaso global, la última temporada en los Chicago Bulls de su majestad Michael Jordan y cómo esta franquicia conquistó a los Chicago Bulls justamente su sexto anillo en ocho años, todos ellos de la mano de la gran estrella Michael Jordan. El seriado ha causado euforia sin duda alguna y ha ganado buenas críticas por parte de los aficionados del baloncesto. Nosotros vamos a esperar también sus comentarios y sus críticas acerca de The Last Dance. De esta manera vamos a completar nuestro repaso deportivo el día de hoy aquí en Primera Página, invitándoles a que se mantenga en casa, conectado con toda la programación de Globovisión. Nos vemos mañana con más de los deportes de Primera por Primera Página.